Hi friends, welcome to Winner Choice IAS Academy. So, we are going to talk about this. So, you are going to announce TNBC Group 2. That is why you are going to announce Group D and NTPC. So, that's why you are going to come to the exams next month. So, that's why we are going to talk about some important topics in physics. So, if you look at this video, we are going to talk about physics. So, this is some important values and important formulas. So, this is for you. TNBC and Railway, Railway Group D and NDPC are very important. If you have any exam, you will be able to use this video. So, the values are very important. So, let's see. So, first, Zone 1. So, you will be able to study the values. So, the values are important. So, if you look at the English language, Astronomical Unit. So, astronomical unit apa dinggal tu? So, itu orang lek orang warni lalak apa dinggal ni kekalam? Ila apa dina? Suri ni ko bumi ke ede pete duram. Apa dinggal tu kekak kekalan ceria? So, ada tu distance between earth and sun dah ni culuang apa dina? Warni lalak apa dina culuang? So, ada value onde 1.496 into 10 to the power 11 meter. So, orang lek option onde confuse pandra mari eruko. So, ella me 1.496 kabin kudite. Ada 10 to the power onde mati kudikalan. So, epo me onde distance onde romba jasti ada eruko. Apa orang lek kadal onde plus ta warme tawra minus warade. Ada ni abu so adik pola distance kita nama epo me S A unit apa dinggal ada meter dah use pernah so itu orang le kilometer la kade ada so 1.4 in 16 ni tenar tu boleh 11 meter so apa la next tu anda one light year so light year apa dinggal ada oli and so oli and na orang le kita tahu so warni la lagna bumi ko suri ni kade berapa duram so oli in cuma ada light mati ni abu guru na bodoh so sun la rende anda light bande yatta Evelo dua ratus la reach pernah dah. Dah tu one year la, anda light travel pernah gurui distance la, mana culu orang abdi na light year abdi n culu orang. So or light year abdi ngerade, so itu orang lekang anda distance abdi ngerade rombong jasti arka. Karena one year la light evelo dua ratus travel pernah dah abdi ngerade. So adora value bande nine point four six seven inch ten to the power fifteen meter. So in the value orang orang lekang bukula meter leh gurui terpangga kilometer leh gurui terpangga. So difference berada. So आह आदि वन्दे 15 मीटर किलोमीटर लगा देंगे अभी ना 10 तो बाबा 12 किलोमीटर ये दो उंगली का माइनस लगा दे यादे ये ना द डिस्टेंस जास्ती आना आ रही को सो रेंड में वन्दे पास्टिव वैल्यूस था ओके बा सो नेक्स्ट वन्दे वन विन्नियल आरब सो विन्नियल आरब मब्बी ने दे इंग्लिश ला पार्सक चलवांगा सो � so, ini adalah orang warni yang lalaknya suri yang ke bumi ko. So, oli yang ada na oli banding yang lalu orang travel pernah dapat ingat ada. So, bini yang lara mampir ingat ada. So, ini adalah spesifik pernah cula matang. Adalah suri yang kurun batik ke beli yang ulah. Semua perlu ada tulai berkandu beri ingat ada. Kita mana mana use pernah lapir. Adalah bini yang lara mampir ingat ada use pernah lapir. Adalah star lah yang lalu distance lah. Ingat ada ingat ada perhati ingat ada. So, orang bini yang lara mampir ingat ada. Three point zero eight inde ten to the power sixteen meter. So, ini adalah yang cula angga one parsa kabin cula angga. Okay, bah. So, ini adalah yang one bini yang lara tetapi ada light yang lalu convert pernah lapir. Adalah oli yang Anda patuh la. So oli anda la convert pandu modi ini. Apa dia maru apa dia na 3.26 light year maru. Apa orang ini lara apa dia ni? Orang lekang dah meter leh kekala light year la kita ang apa dia na 3.26 light year. Okay ba. So next important apa anda? Sila constant orang value sila important apa dia kan? So apa macam itu maru ada? So first anda gravitational constant. So elar kau mesti tahu puvir pun maru ni. So yar introduce pandu orang Newton anda introduce pandu baru. So puvir pun vidhi soler pada baru. So, the law of gravitation is going to be important. So, that's the value of the important. So, 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram power minus 2. So, the value is important. Next is Planck. So, the value of the Newton is going to be introduced. Planck is going to be introduced. Planck is going to be introduced. Max Planck is going to be introduced. That is quantum theory. So, quantum theory is going to be introduced. So, quantum theory is going to be introduced. So, that is E is equal to H nu. That is the formula. That is the H is the Planck. So, that is the value of 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. So, all the value of the unit is going to be used. So, unit is going to be used. So, unit is going to be used. So, unit is going to be used. पाता गुड़ा अंदर ऑप्शन है वच्ची पोटर लाम, सो वैल्यू इम्पोर्टेन्ट ना पढ़ चुकोंगे। नेक्स्ट आ वच्ची डटे लगा दे काटचल ओली इन दिस वेगम, अदा वधे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम, अदा वधे लाइट ओड़े स्पीड अपडिंग रहते, नम आलरेडी लाइट बटी पातो, सो आदो ओली आंडे, ओर वर्ष Grow 
நெக்ஸ்ட் அது ஒளி நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் ஸோ ஒளி இம்பார்ட்டன் ஒலி இம்பார்ட்டன் ஸோ நமக்கு எப்போவுமே தெரியும் இடி மின்னல் ஏற்படுது அப்படின்னா எப்போவுமே நமக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக எர்த்தை ரீச் ஆகக்கூடியது லைட்டு தான் ஏன்னா லைட்டோட ஸ்பீடு உங்களுக்கு மூணு லட்சம் அதாவது த்ரீ இன்டு டென் டு பவர் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதனால தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு உருவாகிறது இடியாக இருந்தாலுமே ஃபாஸ்ட்டாக எர்த்தை ரீச் பண்ணக்கூடியது மின்னலாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ரீசன் வந்து இது தான் அப்போ சவுண்டோட ஸ்பீடு உங்களுக்கு லைட்டோட ஸ்பீடை விடைக்கும் கம்மி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் தான் ஸோ அதுவும் திசை வேகம் தான் ஸோ திசை வேகம்னால யூனிட் என்ன தான் மீட்டர் பெர் செகண்ட் தான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அவோகேட்ராயன் ஸோ அவோகேட்ராயன் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ அவோகேட்ரா என்னாலே அது மோலில் தான் நம்ம சொல்லுவோம் மோலார் அளவில் பொருளின் அளவு மோல் அப்படிங்கிற யூனிட் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதில் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ ஸோ இம்பார்ட்டண்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரானோட நிறை ஸோ எலக்ட்ரானோட நிறை ப்ரோட்டான் இருக்குது நியூட்ரான் இருக்குது எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆனால் இம்பார்ட்டண்டாக வந்து எலக்ட்ரானோட நிறை அப்படிங்கிறது நம்ம படிப்போம் ஸோ எலக்ட்ரானோட நிறை வந்து எப்போவுமே வந்து ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரானோட நிறைய விடைக்கும் எலக்ட்ரானோட நிறை வந்து மூணு துகள்லையுமே ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எலக்ட்ரானோட நிறை தான் ஸோ அது ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அணுக்கருவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான்னா எப்போவுமே அதோட மாசஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரானிக் நிறை வந்து இம்பார்ட்டண்டாக நிறைய இடத்துல கேட்கக்கூடியது ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அது எலக்ட்ரானிக் நிறை படிச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு எலக்ட்ரானோட மின்னூட்டம் ஸோ எலக்ட்ரானோட மின்னூட்டம்னா என்ன அதோட சார்ஜ் ஸோ சார்ஜ் நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ எப்போவுமே ஒரு சார்ஜ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் அதுக்குள்ளே ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போவோம் ஸோ அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் எவ்வளோ சார்ஜ் கேரி பண்ணிட்டு போவோம் ஸோ அதுதான் எலக்ட்ரானோட மின்னோட்டம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் எவ்வளோ சார்ஜ் கேரி பண்ணிட்டு போகும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் ஸோ அதில் சி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கூலும் ஸோ நமக்கு மின்னூட்டம்னா தெரியும் மின்னூட்டத்தோட அழகு வந்து உங்களுக்கு கூலும் தான் அதனால தான் அது எவ்வளோ சார்ஜ் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கூலும் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதே ச டைமில் நமக்கு ப்ரோட்டானோட மின்னூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானோட எலக்ட்ரான் வந்து எவ்வளோ சார்ஜ் கேரி பண்ணிட்டு போகுதோ அதே அளவுக்கு தான் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ப்ரோட்டானோ கேரி பண்ணிட்டு போகும் ஸோ அந்த சார்ஜ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறத டிஃப்ரெண்ட் ஆகுமே தவிர ஒரு ப்ரோட்டானோட மின்னூட்டம் கேட்டாங்கனாலும் சேம் வேல்யூ தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்று டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மின்னூட்டத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் ஸோ அந்த ரெண்டு கொஸ்டின்மே லிங்க் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானோட மின்னூட்டம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் எவ்வளோ மின்னூட்டம் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு சார்ஜில் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு சார்ஜ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் ஸோ ஒரு சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரானை கேரி பண்ணிட்டு போகும் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே இம்பார்ட்டன் அடிக்கடி கொஸ்டினில் கேட்கக்கூடியது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானோட மின்னூட்டம் கேட்டாலும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் தான் ஒரு ப்ரோட்டானோட மின்னூட்டம் கேட்டாலும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டிஎம்சி ஸோ ஒன் டிஎம்சினா நம்ம டிஎம்சி வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ டேம்ஸில் இருந்தாலும் நீர் திட் திறந்து விடும்போது டிஎம்சி டிஎம்சி அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டிஎம்சி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் லிட்டர் தண்ணி கிடையாது ஸோ நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் லிட்டர் ஸோ எவ்வளோ பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவாயிரம் கோடி லிட்டர் தண்ணியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு டிஎம்சி ஸோ அந்த சின்ன சின்ன வேல்யூலாம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது ஸோ ஈஸியாக எடுத்துக்காதீங்க ஸோ ஒன் டிஎம்சினா மூவாயிரம் கோடி லிட்டர் அதாவது வந்து டென் டு த பவரில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏன்னா நமக்கு மேக்ஸிமம் டென் டு த பவரில் கேட்க தான் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு பவர் டென் லிட்டர் ஸோ டிஎம்சினால டேம் ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அது வாட்டர் அப்போ லிட்டரில் தான் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மில்லினியம் ஸோ இந்த மில்லினியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு டைமை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஹவர் இருக்குது மினிட் இருக்குது செகண்ட் இருக்குது
பழைய காலத்துல வந்து நிறைய யூனிட் சிஸ்டம் இருந்துச்சு அதாவது எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து சிஜிஎஸ் சொல்லுவாங்க அடுத்து எம்கேஎஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து காலத்துக்கு தகுந்தாப்பில் என்ன ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு மாறிட்டே இருந்துச்சு ஸோ இப்போ அது எல்லாத்தையுமே மாற்றிட்டு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு யூனிட் கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த யூனிட் வந்து எஸ்ஏ அழகு ஸோ இது வரைக்கும் என்ன ஆகலை அப்படின்னா இப்போ அந்த சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எல்லாம் காலத்து பொறுத்து மாறிட்டே இருந்து இதை வந்து ஏன் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான யூனிட் திட்ட அழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இது வந்து காலத்து பொறுத்து மாறாது ஸோ இன்னும் எவ்வளோ காணால் ஆனாலும் இந்த எஸ்ஏ யூனிட் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பொருத்தமானதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ கொஞ்சம் யூனிட் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி மின்னியலில் வரக்கூடிய யூனிட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மின்னூட்டம் ஸோ மின்னூட்டம் ஆல்ரெடி நம்ம அங்கே வேல்யூ படித்தோம் ஸோ அந்த மின்னூட்டம் அப்படின்னு யூனிட் வந்து கூலும் ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம கரண்ட் வந்து என்ன சொல்லுவோம் கரண்ட்னாலே அந்த சார்ஜ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஒரு கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளோ சார்ஜ் கேரி ஆகுது அப்போ சார்ஜ் அப்படிங்கிறது என்னவா வரும் அப்படின்னா கரண்ட் இன்ட்ரி டைம் அதோட ஃபார்முலாவும் ஃபார்முலா படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூனிட் படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டி ஃபார்முலா ஸோ அப்போ ஐ இன்ட்டு டின்னு சொல்லும்போது ஸோ எல்லாத்துக்குமே அதோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று அதோட டெஃபினிஷனில் இருந்து ஒரு யூனிட் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் கூலும் நீங்கள் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அதாவது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஒன் கூலும் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதோட டெஃபினிஷனில் இருந்து ஐ கரண்ட்டுக்கு வந்து ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணுவோம் டைமுக்கு செகண்ட் அப்போ ஒன் கூலும் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஆம்பியர் இன்ட்ரு செகண்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஏ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆம்பியர் குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் மின்னூட்டம் படித்தோம் அடுத்து மின்னூட்டம் ஸோ லாஸ்ட் இக்குவேஷன் கியூ ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டினா அதில் ஐ எடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கியூ பை டி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் ஸோ இங்கே மின்னோட்டத்துக்கு ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஆம்பியர் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஆம்பியர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஸோ அதில் இன்னொரு யூனிட் அதாவது ஒன் ஆம்பியரை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொஸ்டினாக இருக்கும் ஸோ ஆம்பியர் கொடுக்காம சில டைமில் அந்த யூனிட்டும் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ இங்கே கியூ அப்படிங்கிறது கூலும் டைம் அப்படிங்கிறது என்னவா வரும் செகண்ட் ஸோ அப்போ ஐ ஈக்குவல் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் கூலும் பெர் செகண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது மின் தடை ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சவர் நமக்கு தெரியும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதே யார் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓம் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஓம்ஸ்லானாலே நமக்கு தெரியும் ஸோ சின்னதுலேருந்தே படிச்சுப்போம் ஓம்ஸ்லானா என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஓம்ஸ்லா ஸோ அதில் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்தீங்க பி பை ஐன்னு வரும் ஸோ அப்போது ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் ஓம் ஸோ அல்லது ஓமை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் டெஃபினிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி வீனாலே ஓல்டேஜ் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஓல்டேஜுக்கு ஓல்ட் தான் கரண்ட் ஐக்கு இப்போ தான் பார்த்தோம் ஆம்பியர் ஸோ வி பை ஏ அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் <laughs> வேறுபாடு <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு ஸோ மின்னழுத்த வேறுபாடுனா ஸோ மின்னழுத்த வேறுபாடுனால உங்களுக்கு ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஸோ இது ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய சம் கேட்டிருக்காங்க ரயில்வே கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் ஸோ அப்போது ஒர்க் அப்படிங்கிறது இது ஒரு சார்ஜ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு செய்யக்கூடிய ஒர்க் அப்போ உங்களுக்கு ஃபார்முலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சார்ஜை நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வேலை பண்ணுறோம் ஸோ சார்ஜ்னாலே கியூ அப்போ வி ஈக்குவல் டு கியூ பை டபிள்யூ தான் ஸோ அதை யூனிட் வந்து ஓல்ட் சொல்லுவோம் ஸோ ஓல்ட் அவரோட நேமில் வந்து ஓல்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னொன்று டெஃபினிஷன்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கு கிணது ஜூல் ஸோ அதே போல் சார்ஜ் கியூக்கு வந்து கூலும் ஸோ அந்த யூனிட் வந்து ஜூல் பேர் கூலும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஒன் ஓல்ட்டை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒன் ஓல்ட்டை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜூல் பேர் கூலும் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மின்னேக்கு விசை ஸோ மின்னேக்கு விசைனா இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதுதான் ஸோ இஎம்எஃப் அப்படின்னாலும் ஸோ மின்னழுத்த வேறுபாடு ஒர்க்கு தான் மின்னேக்கு விசையும் ஒர்க்கு தான் ஸோ ரெண்டுக்கும் அந்த ஃப
ரெண்டுமே உங்களுக்கு வேலை தான் ஸோ அதனால டெஃபினிஷன் வந்து காமனாக வரும் ஸோ இங்கே அங்கே வோல்டேஜ்னா வி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ இங்கே இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது இ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ ஸோ சார்ஜும் ஓப் பண்ணுறதுக்கு செய்யக்கூடிய ஒர்க் ஸோ சேம் யூனிட்டும் என்ன தான் வரும் சேமாக தான் வரும் ஓல்ட்டு அங்கே ஒர்க்குக்கு ஜூல் கியூக்கு கூலும் ஸோ ஜூல் பேர் கூறும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மின் திறன் ஸோ இது எல்லாமே மின்னியல் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய யூனிட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மின் திறன் அப்படிங்கிறது வாட் பவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ சில டைம் வந்து தமிழ் வந்து சக்தி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ மின் திறன்னா அதுக்கான கரெக்ட் டெஃபினிஷன் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஓல்டேஜ் இன்று கரண்ட் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து வாட் யூனிட் வந்து எஸ்டி யூனிட் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது வாட்டு ஸோ இந்த வாட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிப்படையிலே வந்து ரொம்ப சின்ன யூனிட்டு ஸோ அதனால் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து கிலோ வாட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு கிலோ வாட் வந்து எவ்வளோ வாட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு கிலோ வாட் வந்து தௌசண்ட் வாட் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஒன் கிலோ வாட் ஸோ அதுக்கு டெஃபினிஷனில் வந்து யூனிட் எடுத்திங்க அப்படின்னா ஓல்டேஜுக்கு ஓல்ட்டு ஐனா கரண்ட்டு ஸோ கரண்ட்டுக்கு ஆம்பியர் ஓல்டேஜ் இன்ட்டு ஆம்பியர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மின் ஆற்றல் ஸோ மின் ஆற்றல் அப்படின்னா ஸோ எனர்ஜி ஸோ இதுக்கு வந்து யூனிட் வந்து கிலோ வாட் அவர் ஸோ நம்ம ஆற்றல்னாலே வந்து ஜூல் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஆனால் வந்து மின் ஆற்றலை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லும்போது அதுக்கு வந்து கிலோ வாட் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க கிலோ வாட் அவர் ஸோ கிலோ வாட் அவர் வந்து எத்தனை ஜூல் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒன் கிலோ வாட் அவர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூல் ஜூலில் மேபி கன்வெர்ட் பண்ணி கேட்டாங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு பவர் டுவெண்டி சிக்ஸ் ஜூலை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒன் கிலோ வாட் அவர் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த எட்டு ஃபார்முலாவே உங்களுக்கு எதில் வரக்கூடிய அப்படின்னா மின்னியலில் வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதோட ஃபார்முலாஸ் அண்ட் அனதர் யூனிட்டும் சேர்த்து தான் படிக்கணும் ஸோ கூலும் அப்படின்னா ஆம்பியர் செகண்ட் ஸோ எல்லாமே சேர்த்து படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காந்தபுலம் ஸோ காந்தபுலம் அப்படின்னா டெஸ்ட்லாம் அதோட எஸ் யூனிட் வந்து டெஸ்ட்லாம் ஸோ உங்களுக்கு மேக்னட்டிசம் ரிலேட்டடாக வந்து சம்பளம் கேட்க சான்ஸ் இல்லை ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் வந்து படிக்க வேண்டாம் ஸோ அதுக்கான எஸ்ஏ யூனிட் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது ஒரு மேக்னட் சுற்றி எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதான் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட யூனிட் வந்து டெஸ்ட்லாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காந்தபாய அடர்த்தி ஸோ காந்தபாய அடர்த்தினா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட யூனிட் வந்து வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட்டு ஸோ ஹீட்டுனாலே தெரியும் ஹீட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ நம்ம எனர்ஜினாலே ஜூல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வெப்பத்துக்கு என்ன தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதோட எஸ் யூனிட் வந்து ஜூல் தான் ஸோ ஆப்ஷனாக நிறைய கலோரி அந்த மாதிரி பட்டதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வெப்பம்னா உங்களுக்கு வந்து ஜூல் தான் நெக்ஸ்ட்டு வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியும் ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஹாட்டாக இருக்கா அல்லது கோல்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறது தான் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் டெம்பரேச்சர் ஸோ அது வந்து ஹீட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேராமீட்டர் தான் ஸோ ஹீட்டும் டெம்பரேச்சரும் சேம் கிடையாது ஹீட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இது வந்து அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம டிகிரி செல்சியஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே போல் ஃபேரன் ஹீட் யூஸ் பண்ணுவோம் கெல்வின் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மூணு யூனிட் இருந்தாலுமே அதோட எஸ் யூனிட் அப்படின்னா அதோட கெல்வின் தான் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் நெக்ஸ்ட் வந்து தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் ஸோ தன்வெப்ப ஏற்பு திறன்னா இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி யூனிட் வந்து ஜூல் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் உள்ள அந்த தன்வெப்ப ஏற்பு திறனையும் வெப்ப ஏற்பு திறனையும் கம்பேர் பண்ணி படிங்க ஸோ தன்வெப்ப ஏற்பு திறனுக்கும் வெப்ப ஏற்பு திறனுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் ஸ்பெசிஃபிக் அதாவது மாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அந்த வெப்ப ஏற்பு திறனில் எதை பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா மாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ அந்த கிலோகிராம் மட்டும் இங்கே வராது மற்றபடி என்ன வரும் ஜூல் பேர் கெல்வின் ஓகேவா அடுத்து தன் உள்ளூரே வெப்பம் அதாவது லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே லேட்டன் ஹீட் சொல்லும்போது இதுலேயே லேட்டன் ஹீட் இருக்கு அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட் இருக்கு நம்ம படிக்கக்கூடியது ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட் ஸோ தன் உள்ளூர் வெப்பத்துக்கு யூனிட் வந்து ஸோ வெப்ப ஏற்பதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மாசு ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை ஜூல் பேர் கெல்வின் இங்கே எதை ஸ்பெ
ஸோ வெலாசிட்டியும் நம்ம லைட்டோட வெலாசிட்டி அண்ட் சவுண்டோட வெலாசிட்டி சொல்லும்போது சொன்னேன் வெலாசிட்டியோட யூனிட் வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருந்தால் எது டிரைவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி டிரைவ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போது நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ்னால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னால என்ன தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டைமுக்கு செகண்ட் ஸோ மீட்டர் பெர் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆக்சலரேஷன் ஸோ இந்த திசைவேகம் அடுத்த ஆக்சலரேஷன் அப்படியே படிச்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே இடப்பயிற்சி பை காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து திசை வேகம் மாறுபாடு பை காலம் ஸோ அப்போ வெலாசிட்டி பை டைம் தான் வந்து என்னது உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் அப்போ வெலாசிட்டிக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ தான் யூனிட் படித்தோம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு செகண்ட் இருக்குது அப்போ யூனிட் என்ன கிடைக்கும் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து உந்தம் ஸோ மொமெண்டம் ஸோ அந்த மொமெண்டம் அப்படிங்கிற குவான்டிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த மொமெண்டத்தோட ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன் ஸோ ஃபார்முலா வந்து நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு அதை வச்சு சம் கூட கேட்கலாம் ஸோ மொமெண்டம் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது ஒரு கொஸ்டின் மொமெண்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் உந்தத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் அப்படின்னா நியூட்டனை வந்து சொல்லலாம் ஸோ அதோட டெஃபினிஷன் வந்து பி ஈக்குவல் டி எம் இன்ஜி பி மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் மாஸுக்கு கிலோகிராம் வெலாசிட்டிக்கு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ அப்போ யூனிட் என்ன கிடைக்கும் கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் விசை ஸோ விசைனாலே நியூட்டன் தான் ஞாபகம் வருவார் ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சதுனால அவரோட நேமில் விசைக்கு என்ன சொல்லுவோம் நியூட்டன் அப்படிங்கிற யூனிட் சொல்லுவோம் அதோட ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நியூட்டனோட செகண்ட் லா நமக்கு அதில் தான் வந்து அவர் விசைக்கான கரெக்டான டெஃபினிஷனை வந்து கொடுத்துருப்பாரு ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டி எம்ஏ நியூட்டனோட செகண்ட் லா ஸோ அப்போ டெஃபினிஷனில் இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாசுக்கு கிலோகிராம் கிடைக்கும் ஆக்சலரேஷனுக்கு இப்போ தான் யூனிட் படித்தோம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்போ கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நியூட்டனோட யூனிட் ஸோ இது வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது ஒன் நியூட்டனை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒன் நியூட்டன் எப்படி வந்து எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஒன் நியூட்டனை கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கணும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒளி செறிவு ஸோ இப்போ தான் ஒளி செறிவு பார்த்தோம் ஸோ லைட்னா கேண்டில் ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ லை சவுண்டோட இன்டென்சிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து டெசிபல் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டெசிபல் அப்படிங்கிறது தொலைபேசியை கண்டுபிடிச்சார் கிரஹாம் பெல் அவரோட நினைவாக அந்த பெல் ஸோ அவரோட நினைவாக தான் அந்த டெசிபல் அப்படிங்கிற நேம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு டென்சிட்டி ஸோ டென்சிட்டினாலே ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூமில் எவ்வளோ மாஸ் இருக்குது ஸோ மாஸை வச்சு தான் எதை சொல்லுவோம் டென்சிட்டி ஸோ மாஸ் பை வால்யூம் தான் டென்சிட்டிக்கான டெஃபினிஷன் ஸோ ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன் நிறை பை பருமன் ஸோ அப்போ யூனிட் நிறைக்கு கிலோகிராம் யூஸ் பண்ணுவோம் பருமனுக்கு மீட்டர் கியூப் ஸோ அப்போ யூனிட் என்ன கிடைக்கும் கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷர் வந்து ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஸோ அது மாஸ் பை வால்யூம் ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணியே படிச்சுக்கோங்க இது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் வந்து ரிலேட்டடாக பாஸ்கல் வந்து நிறைய லாலாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவரோட நேமில் பாஸ்கல் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ டெஃபினிஷன் இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸுக்கு நியூட்டன் ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ யூனிட் வந்து நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு ஆற்றல் ஸோ எனர்ஜினாலே நம்ம ஜூல் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆற்றலுக்கும் வேலைக்கும் எப்போவுமே அதோட ஃபார்முலாவாக இருக்கட்டும் அது டெஃபினிஷன் யூனிட் எல்லாமே காமனாக தான் வரும் ஸோ ஆற்றலுக்கு ஜூல் அப்படின்னா ஒர்க்குக்கு ஜூல் தான் ஸோ டெஃபினிஷன் வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஒரு விசை இன்று தொலைவு தான் வந்து எதுக்கான டெஃபினிஷன் ஆற்றல் அல்லது வேலைக்கான டெஃபினிஷன் ஸோ அப்போ டெஃபினிஷனில் இருந்து யூனிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா விசைக்கு நியூட்டன் அதோட டிஸ்டன்ஸுக்கு மீட்டர் ஸோ யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒன் ஜூல் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பரப்பு இழுவிசை அதாவது சர்ஃபேஸ் டென்சன் ஸோ ஃபோர்ஸ் பை லெங்க்த தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டென்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது டெஃபினிஷனில் இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஃபினிஷன் மட்டும் தான் யூனிட்டு ஸோ டெஃபினிஷனில் விசைக்கு வந்து நியூட்டன் லெங்த்துக்கு மீட்டர் ஸோ அப்போ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஸோ லென்ஸோட திறன் ஸோ இந்த யூனிட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ லென்ஸோட திறனை அதோட எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டயாப்டர் அப்படிங்கிறத யூனி யூனிட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சினாலே தெரியும் ஸோ வைப்ரேஷன் இன் ஒன் செகண்ட் அதாவது ஒரு
So, this is the important values and important units. So, so this is the useful thing. So, this is the unit and values. So, this is the two questions. So, railway is the same formula. So, this is the same as 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 the same so, you can use the unit and the values are very important and you can use it as useful. If you like this video, like and share it. So, subscribe to our channel. Thank you.